ചോദിക്കട്ടെ <laughs> 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 ഉപ്പാനറിയാളിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമയത്ത് മോളുടെ ഉപ്പ സഹായിച്ചിരുന്നു മോള് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം ശരീരത്തിനൊക്കെ 
തയ്ക്കാനിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നെഞ്ചിനകത്ത് ഭയങ്കര കുത്തലാ നിനക്ക് ആ ജോലി അങ്ങ് നിർത്തിക്കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടു പേര് പണിയെടുത്തുണ്ടാക്കി പോറ്റാൻ മാത്രം ആരാ ഇവിടെ ഉള്ളത് നമുക്ക് നാളെ പോയി പറയാം നീ നീ കുറച്ച് ദിവസം റെസ്റ്റ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിലും ആരെയും പോറ്റാൻ വേണ്ടി അല്ലല്ലോ സീതോട്ടാ ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയത് വീട്ടിലിരുന്ന് മുഷ്ണോണ്ടല്ലേ ഇനി കുറച്ചു ദിവസം ലീവ് എടുക്കാൻ പോവാ നീ പോയി പറഞ്ഞിട്ടോ ഞാൻ ഏതായാലും നീ ലീവ് എടുത്തു ആ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വരാം എന്റെ പേര് മിഥുൻ പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഹലോ വിഷ്ണു നല്ല പാട്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഒരു സെൽഫി എടുത്തോട്ടെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പാടാറുണ്ട് ഓ നമ്മുടെ കോമഡി ഉത്സവം പ്രോഗ്രാം കാണാറുണ്ട് ഓ അതിലുണ്ട് അതിലുണ്ടാവേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ ഓഡീഷൻ അവർ സെലക്ട് ചെയ്തില്ല എന്തായാലും ശ്രമിച്ചോ അല്ല സിനിമയിലേക്കൊക്കെ പാടാൻ വിളിച്ചോ ഓ നമ്മളെയൊക്കെ ആര് വിളിക്കാനാ വൈകി അതൊക്കെ വിളിക്കും ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്താലോ ഓ ആയിക്കോട്ടെ സത്യം പറയും മൊബൈൽ ഒന്നിനെ നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെ വയറിലാവില്ലേ ബൈ ചേച്ചി അതെ ജോലി ചേച്ചി പറയാ സേതോട്ടം വലിയ പാട്ടുകാരനായതുകൊണ്ടൊക്കെ ഞാനിപ്പം ജോലിക്ക് വരാത്തേന്ന് മാഡത്തിന് വലിയ അസൂയുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ശമ്പളം അവർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ അതാ നല്ലത് ഇന്ന് ഇനി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കണ്ട നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് അയക്കാം ചെയ്തോട്ടാ ഇത് ഒരുപാടുണ്ട് ഇത്രയൊന്നും ഞാൻ കഴിക്കില്ല എനിക്കും ഇത് വളരെ കൂടുതൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് പാർസൽ ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ നാളെ കൂടെ ലീവ് എടുത്താലോ എന്നാലോ എന്തിനാ അത് നിന്റെ ആ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് നമുക്ക് നാളെ പോയി ചെയ്താലോ ഇനി നീട്ടണ്ട അതിനിപ്പോ ലീവ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ചെയ്തോട്ടാ ഒരു ദിവസം വർക്ക് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ലീവ് എടുക്കാതെ നേരത്തെ വന്നാ പോരെ അയ്യോ ഞാനിപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാണല്ലോ നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു ദിവസം കാണാം ഓക്കെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇന്റർവ്യൂന് വിളിച്ചോണ്ടിരിക്ക ചേട്ടാ നമസ്കാരം ആ ഞാൻ ഇന്നലെ ഫോൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചേട്ടന്റെ പാട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകൾ കട്ട വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബർ ഉള്ള ചാനലാണ് ചേട്ടന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗംഭീര പോസ്റ്റപ്പ് ആയിരിക്കും അയ്യോ ഭൈ ഇപ്പൊ പറ്റൂല ഡ്യൂട്ടി കയറേണ്ട സമയം ഞാൻ ഇന്നലെ ലീവ് ആയിരുന്നു പിന്നീട് ഒരു ദിവസം നോക്കാം നമുക്ക് തന്നെയല്ല ഈ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം നമുക്കില്ല പ്ലീസ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കും അതല്ല ചേട്ടൻ ഒരു ഗുണമുള്ള കാര്യം ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം സാധാരണ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂന് വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് സമീപിക്കാണ് പറയും സോറി പിന്നെ ചേട്ടൻ ആലോചിച്ചിട്ട് അല്ല എന്താ പേ പരിപാടി ബ്രോ കർമ്മകാണ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് നമ്മുടെ ഏഹ് ചേട്ടൻ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ വന്നാണേ പത്ത് ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബർ ഉള്ള ചാനലാണ് റിൻസിമോൾ അറിയില്ലേ റിൻസിമോൾ പി വി തക്കാളി കച്ചവടം നടത്തിരുന്ന ആ ഞാനാ വീഡിയോ കണ്ടു ആ അവരെങ്ങനെ വയറലായത് നമ്മുടെ ചാനലിലല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂ വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഫുൾ സെറ്റപ്പ് ആണ് രണ്ടുപേര് വീട് സിനിമയെന്ന് ഒരേ വീഡിയോ ഒന്ന് പിന്നെ ഒരു ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബർ ഉള്ള ചാനലാണ് നമ്മളെ നമ്മളിങ്ങനെ കളിയാക്കലെന്ന് പറയട്ടെ 
ബ്രോ ഒരു പൂജ്യത്തിന് കുറവിലുള്ളൂ അത് ഇപ്പൊ തന്നെ റീച്ച് ആയിക്കളും നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞ് സെറ്റ് ആക്കും ബ്രോ ഓക്കെ ഞാൻ സെറ്റ് ആക്കും അപ്പോ വൈകുന്നേരം പുള്ളിനെ പോക്കിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം ഓക്കെ സെറ്റ് ആകോട്ടാ ഓക്കെ ബൈഡ് നമ്പർ ഇന്ന് പറഞ്ഞ് നേരത്തെ പോണം പറ്റും നീ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ ഇന്ന് ലീവാണോ ചേച്ചി വീട്ടിലുണ്ട് ആ ഉണ്ട് അവരേത് റൂമിലാന്ന് പറയാ മിനിയുടെ ഭർത്താവാണ് എന്റെ ഇത്ര ലേറ്റ് ആയത് ഡോക്ടർ കുറെ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു പേഷ്യന്റിന് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിലുള്ള മെഡിസിൻ പെട്ടെന്ന് വാങ്ങണം ഡോക്ടറെ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ വിളിക്കാം ഞാൻ മേടിച്ചിട്ട് വരാം അതെ എന്താ പറ്റിയത് ആ മിനീൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആണല്ലേ അതെ ഞാൻ കാർഡിയോളജി ഡോക്ടറാണേ മിനീനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഒരു മേജർ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിരുന്നു നമ്മളപ്പം തന്നെ ഒരു ഇ സി ജി എക്കോ എല്ലാം എടുത്തു നോക്കി പക്ഷേ എമർജൻസി ആയിട്ട് ഒരു ആൻജിയോഗ്രാമും ചെയ്ത് നോക്കി ഒരുപാട് ബ്ലോക്കുകളുണ്ട് രക്തക്കുഴലെല്ലാം അടഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണ് ഹാർട്ടിൻ്റെ പമ്പിങ്ങും കുറേ മോശമായിട്ടുണ്ട് ഹാർട്ട് എപ്പം വേണമെങ്കിലും നിന്ന് പോകാവുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഇതിനിപ്പം ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയ്യാവുന്ന അവസ്ഥയില്ല കാരണം മൾട്ടിപ്പിൾ ബ്ലോക്ക്സ് ആയതുകൊണ്ടേ ഒരു ബൈപ്പാസ് ഓപ്പറേഷനാണ് ഇനിയുള്ള ഓപ്ഷൻ അതിന്റെ ചെലവിന്റെ കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ബില്ലിംഗിൽ അന്വേഷിക്കാമോ ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ സാധാരണ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ചെലവ് നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ മാക്സിമം ശ്രമിച്ചു നോക്കാന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്തായാലും വിൽ ഹോപ്പ് ഫോർ ദി ബെസ്റ്റ് പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് ഇതിനെക്കുള്ള കാശുണ്ടാവോ ഇല്ല അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്കൊരു ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് പോയാലോ ലൈവ് പോ ലൈവ് പോകുന്നേ ഓൾറെഡി സേതുവിടൻ്റെ പാട്ട് വൈറലാണ് സേതുവിടൻ്റെ പാട്ട് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ സേതുവിടൻ്റെ ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് വൈഫിൻ്റെ ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ കേസ് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് പോയെങ്കിൽ ഉണ്ടാവും പോകുന്നേ ചിലപ്പോൾ ഒത്തിരി പേരുണ്ടാവും സേതുവിടനെ സഹായിക്കാൻ മനോഭാവമുള്ള ആളുകൾ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കൊരു ലൈവ് പോയേക്കാം ഏ ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് ഇരുന്നൂറ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഷിജോ ജോൺ ഞാനിപ്പോൾ ലൈവിൽ വരാൻ ഒരു പ്രധാന കാര്യമുണ്ട് 
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ ഓൺലൈനോട് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഗായകനാണ് നമ്മുടെ സേതുട്ടൻ സേതുട്ടൻ ഇപ്പം എന്നോടൊപ്പം ലൈവിലുണ്ട് കാരണം സേതുട്ടന് ഒരു അത്യാവശ്യമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയെ ഒരു ഓപ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഐശ്വര്യ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്കൊന്ന് സഹായിക്കണം ആ കമൻറ്റൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും സേതുട്ടും പാട്ട് പാടും പക്ഷേ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് സേതുട്ടിനോട് പാട്ട് പാടാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ സർജറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്നര ലക്ഷം രൂപയോളം അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന സഹായം ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഒരു അഞ്ച് രൂപ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ വിലപ്പെട്ടതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും 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 അദ്ദേഹത്തിനോട് പാട്ട് പാടിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പുതിയ പാട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് പാട്ട് പാടാൻ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഒരു സഹായമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അയക്കാം എല്ലാവരുടെയും ഒരു വലിയ മനസ്സ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ട് വയറിലാക്കിയ പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സഹായം നിങ്ങളെല്ലാവരും ചേർന്ന് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ അയച്ചു തരാം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ രാവിലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് രണ്ട് ടെസ്റ്റും കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട് വന്നിട്ട് തരാട്ടോ നിങ്ങളെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പേഷ്യൻ്റ് എന്നല്ല ഇത്തിരി ക്രിട്ടിക്കലാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യും പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനൊക്കൊരു പരിധി ഉണ്ടല്ലോ സേതു ഏട്ടാ അർഹതയില്ലാത്തതൊന്നും 
നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല എന്നല്ലേ 